জিও ইডিটিউব সৃজনে নতুন এর অঙ্গীকার হ্যালো বন্ধুরা আসসালামু আলাইকুম তোমরা সবাই কেমন আছো আশা করি ভালো আছো আর আমি বাবু স্যার অনেক দিন পর তোমাদের সামনে আসলাম আমাদের সপ্তম শ্রেণীর সমপাদ্য 3 নিয়ে তো সপ্তম শ্রেণীর সমপাদ্য 3 আমরা একটু প্রশ্নটা পড়ে নেই একটি ত্রিভুজের একটি ত্রিভুজের একটি বাহু এ সমান 7 সেমি এবং এর সংলগ্ন দুটি কোণ 35 ডিগ্রি এবং 45 ডিগ্রি ত্রিভুজটি আঁকো তো বন্ধুরা একটা কথা মনে রাখবা তোমার তোমাদের মূল বইয়ে টেক্সটে কিন্তু এ বাহুটির মাপও দেওয়া নেই আবার কোণেরও মাপটা দেওয়া নেই কিন্তু যখন সৃজনশীল প্রশ্ন হবে অবশ্যই উদ্দীপকে তোমার ত্রিভুজের বাহুটির মাপ দেওয়া থাকবে দেন তোমার কোন দুটির মাপও দেওয়া থাকতে পারে আর যদি বাহুর মাপ না দেয়া থাকে তাহলে তুমি তোমার ইচ্ছে মতো মাপ নিয়ে আসবে এবং কোণের যদি মাপ না দিয়ে যদি বলে এর সংলগ্ন দুটি কোণ বি এবং সি দেওয়া আছে ত্রিভুজটি আঁকো সো বন্ধুরা বুঝতেই পারছো যদি কোণের মাপ না দেওয়া থেকে তাহলে তুমি তোমার ইচ্ছে মতো মাপ নিবে অথবা এখানে যে জিনিসটা আমি শেখাচ্ছি থার্টি ফাইভ ডিগ্রি এবং ফর্টি ফাইভ ডিগ্রি এটা শিখলেই হয়ে যায় আর যদি মাপ যদি অন্যরকম করে দেয় ফর্টি ডিগ্রি আর একটা যদি দেওয়া থাকে ফিফটি ফাইভ ডিগ্রি বা ফিফটি ডিগ্রি তাহলে তুমি চাঁদার সাহায্যে তুমি চাঁদার সাহায্যে কোনটা এঁকে নিয়ে তারপরে সেই কোণের মাপটাকে প্রপারলি ইউজ করে তুমি মূল অঙ্কনটা করবে তো বন্ধুরা চলো আমরা আমাদের মূল কাজে চলে যাই তবে হ্যাঁ সমপাদ্যের ক্ষেত্রে বন্ধুরা একটা কথা মনে রাখবা অঙ্কনটা কিন্তু একেবারে নির্ভুল করে রাখতে হয় একটুও যেন এদিক ওদিক না হয় তো বন্ধুরা লেটস গো আমরা অঙ্কন শুরু করি তার আগে একটু কথা বলে নি সেটা হচ্ছে সমপাদ্য ক্ষেত্রে অবশ্যই তোমরা প্রথমে লিখবে তোমার যা করতে যাচ্ছ তার একটা মেসেজ দিতে হবে সেটা হচ্ছে তুমি জাল নিয়ে করতে যাচ্ছ সেটাই তুমি লিখবে কি আমরা কি করতে যাচ্ছি আমরা একটি ত্রিভুজ আঁকবো যার মাপ দেওয়া আছে একটি বাহুর এবং এক দুটি কোণের মাপ দেওয়া আছে উদ্দীপকে বা প্রশ্নে আমরা প্রশ্নটা পড়ব এবং উদ্দীপকটা পড়ে সে অনুযায়ী আমরা স্টার্টিং এ আমরা লিখবো মনে করি একটি ত্রিভুজের একটি বাহু এ সমান সমান সেভেন সেমি এবং এর সংলগ্ন দুটি কোন থার্টি ফাইভ ডিগ্রি এবং ফর্টি ফাইভ ডিগ্রি ত্রিভুজটি আঁকতে হবে এর পরপরই বন্ধুরা যে তথ্যগুলো দেওয়া আছে আমরা ফর দ্য ফার্স্ট টাইম আমরা তথ্যগুলো চিত্রটা এঁকে নিব উপরের দিকে তারপর আমরা সেই তথ্যগুলোর মাপ অনুযায়ী আমরা আমাদের মূল অঙ্কনটা আঁকবো অর্থাৎ ত্রিভুজটি আঁকবো তো বন্ধুরা চলো আমরা প্রথমেই আমাদের উদ্দীপকের যে তথ্যগুলো দেওয়া আছে এ বাহু দেওয়া আছে সেভেন সেমি তো আমরা এ বাহুটা এঁকে নেই শূন্য থেকে সাত সেন্টিমিটার পর্যন্ত দৈর্ঘ্য স্কেলের সাহায্যে রোলারের সাহায্যে আমরা এঁকে নেই এ সমান সেভেন সেমি আমরা নাম দিব এ আর ঠিক এর নিচে লিখে দিব সেভেন সেমি এরপর আরো দুটি তথ্য আছে বন্ধুরা দেখো থার্টি ফাইভ ডিগ্রি এবং ফর্টি ফাইভ ডিগ্রি কোন দেওয়া আছে তোমার জানো অবশ্যই কোন আঁকতে হয় চাঁদার মাপ অনুযায়ী চাঁদায় দুটি মাপ আছে তোমার লক্ষ্য করে দেখো একটি হচ্ছে নিচে আর একটি হচ্ছে উপরে নিচেরটা হচ্ছে কোনের মাপ নিচে কোথায় থার্টি ফাইভ ডিগ্রি আছে নিচে কোথায় ফর্টি ফাইভ ডিগ্রি আছে আমরা সেটাকে দেখে আমরা চাঁদার সাহায্যে আমরা কোন দুটি আঁকবো তো বন্ধুরা আমরা এই যে চাঁদার মাঝখানে দেখতে পাচ্ছি একটা ফুটা আছে ফুটায় বিন্দু দিব এবং ডান দিকে যে জিরো বিন্দু আছে জিরো বিন্দু বরাবর একটা বিন্দু দিব দেন থার্টি এবং ফর্টি এর মাঝখানে যে একটা বড় দাগ আছে সেটা হচ্ছে থার্টি ফাইভ ডিগ্রি দ্যাটস ওয়াই আমরা সে অনুযায়ী দুটি কোন এখানে শো করে নিই আমরা মাঝখানে ফুটায় বিন্দু দিলাম এবং ডান দিকে জিরোতে বিন্দু দিব আর থার্টি এবং ফর্টি এর মাঝামাঝি জায়গায় যে দাগটি দেখতে পাচ্ছ এটাই হচ্ছে থার্টি ফাইভ ডিগ্রি কোনের মাপ তো বন্ধুরা এবারে তিনটা বিন্দু যোগ করে দিলে কিন্তু থার্টি ফাইভ ডিগ্রি কোন হয়ে যাচ্ছে তো আমরা যোগ করে দিই এই হলো আমাদের থার্টি ফাইভ ডিগ্রি কোন এরপর বন্ধুরা আমাদের একটা কাজ করতে হবে আমরা যখন মূল অঙ্কনে যাব তখন এই কোণের সমান করে কোন আঁকার জন্য আমাকে একটা মাপ নিতে হবে অর্থাৎ আমরা রোলার এবং সরি আমরা পেন্সিল কম্পাসের সাহায্যে লক্ষ্য করে দেখো এই কৌণিক বিন্দুতে কেন্দ্র করে যে কোনো মাপে একটি ব্যাসার্ধ যে কোনো মাপে ব্যাসার্ধ একটি বৃত্তচাপ আঁকব কোনটির উপরে বুঝতেই পারত বন্ধুরা এরপর এই বৃত্তচাপটি যে বিন্দুতে সেট করেছে একটা বিন্দু দিয়ে সেই বিন্দু বরাবর আবার এই বৃত্তচাপের এখান থেকে 
আমরা আরেকটি বিদ্যুৎ চাপ আঁকব একটু সাবধান মাপটা যেন একজ্যাক্টলি অ্যাকুরেট হয় আমরা এভাবে একটি বিদ্যুৎ চাপ এখানে এঁকে দিব বন্ধুরা এভাবেই আমরা আবার ফর্টি ফাইভ ডিগ্রি কোন আঁকবো তার ডান পাশে মাঝখানে ফুটায় বিন্দু ডান দিকে জিরোতে বিন্দু এবং ফর্টি ফাইভ ডিগ্রি হচ্ছে বন্ধুরা ফর্টি এবং ফিফটি এর মাঝখানে যে দাগটা আছে বড় দাগটা সেটা হচ্ছে ফর্টি ফাইভ ডিগ্রি এর মাপ তো এবার চাঁদাটা সরিয়ে নাও আর তিনটি বিন্দু এবার যোগ করে দিলে তোমার ফর্টি ফাইভ ডিগ্রি কোন হয়ে যাচ্ছে তো এবার যোগ করে দিলাম তিনটি বিন্দু এই হলো আমাদের ফর্টি ফাইভ ডিগ্রি কোন আগের কোনটায় যেমন আমরা মার্কিং করেছি বৃত্ত চাপে গেছি একইভাবে আবার আমরা পেন্সিল কম্পাসের সাহায্যে কৌণিক বিন্দুতে কেন্দ্র করে যে কোনো মাপে আমরা একটি বৃত্ত চাপে কিনে যে কোনো মাপে আমরা কৌণিক বিন্দুকে কেন্দ্র করে একটি বৃত্ত চাপ আঁকবো এরপর এই বৃত্ত চাপ যে বিন্দুতে সেট করেছে সেট বিন্দুতে কেন্দ্র করে আবার এই সেট বিন্দু বরাবর আর একটি বৃত্ত চাপ আঁকবো সাবধানে যেন মাপটা অ্যাকুরেট হয় তো বন্ধুরা যেটা ফর্টি ফাইভ আমরা ভেতরে লিখে দিতে পারি ফর্টি ফাইভ ডিগ্রি এবং এটা হচ্ছে থার্টি ফাইভ ডিগ্রি এবার চলো আমরা আমাদের মূল অঙ্কনে চলে যাই বন্ধুরা তোমরা আমার ক্লাস দেখেছো ইতিপূর্বে সংবাদ্য দুইয়ে আমরা যেভাবে সলভ করেছিলাম যে ধাপগুলো অনুসরণ করে আমরা সংবাদ্য দুই কমপ্লিট করেছিলাম ওখানে ছিল দুইটি বাহু একটি কোন আর এখানে দেওয়া আছে একটি বাহু আর এই বাহুর সংলগ্ন দুইটি কোন বন্ধুরা সংলগ্ন দ্যাট মিন্স বাহুর সাথের দুটি কোন সংলগ্ন বলতে বোঝায় বাহুর সাথের দুটি কোন তো বুঝতেই পারতেস এবার আমরা ঠিক সংবাদ দুইয়ের মতো করে প্রথমে বিডি যে কোনো রশ্মি নিব বিডি যে কোনো রশ্মি রশ্মি মানে এক পাশে তার চলমান চিহ্ন থাকবে অর্থাৎ অ্যারো চিহ্ন থাকবে এক পাশে আর একটি প্রান্ত বিন্দু থাকবে আমরা একটু বড় করে যে কোনো মাপে একটি রশ্মি নিব রশ্মিটির নাম দিব বিডি তো বন্ধুরা বিডি যে কোনো রশ্মি থেকে আমরা ফর দ্য ফার্স্ট টাইম এ এর সমান করে এর সমান করে এ বাহু এর সমান করে মাপটা নিয়ে আমরা বিডি রশ্মি থেকে এর সমান করে বি সি অংশটা কেটে নিব বি সি অংশটা কেটে নিব আমরা এই সেট বিন্দুটির নাম দিব ক্যাপিটাল লেটারে সি এবার বোঝাই যাচ্ছে বন্ধুরা প্রথমে বি কে বি বিন্দুতে কোন থার্টি ফাইভ ডিগ্রি সমান করে কোন সি বি ই আঁকবো এরপর সি বিন্দুতে প্রদত্ত কোন ফর্টি ফাইভ ডিগ্রি সমান করে আমরা কোন বি সি এফ আঁকবো তারপরে কিন্তু আমাদের অঙ্কটা শেষ হয়ে যাবে আমরা একটু ধারাবাহিকতা বজায় রেখে আমরা দেখি প্রথমে আমরা দ্বিতীয় ধাপ প্রথম ধাপে কি ছিল বিডি যে কোনো রশ্মি থেকে এর সমান করে এর সমান করে আমরা বিসি অংশ কেটে নিব এরপর দ্বিতীয় ধাপ হচ্ছে বি ও সি বিন্দুতে বি ও সি বিন্দুতে প্রদত্ত কোন থার্টি ফাইভ ডিগ্রি ও ফর্টি ফাইভ ডিগ্রি এর সমান করে কোন বি সি প্রথমে বি কে কেন্দ্র করলে কোন সি বি ই এবং এরপরে সি কে কেন্দ্র করলে তোমার বি সি এফ কোন আঁকি এভাবে আমরা বর্ণনা লিখবো তো বন্ধুরা চলো আমরা বি বিন্দুতে যখন কোনটি আঁকবো থার্টি ফাইভ ডিগ্রি মাপ নিব ওই যে আমরা বিদ্যুৎ চাপে গেছিলাম বিদ্যুৎ চাপের মাপটা নাও এবার বি বিন্দুতে বসিয়ে কোন থার্টি ফাইভ ডিগ্রি সমান করে আমরা কোনটা এঁকে ফেলি কোন নাম হবে সি বি ই কোনটার নাম হবে সি বি ই একটি বিদ্যুৎ চাপ আঁকলাম এবার এর পাশে এখান থেকে যে আরেকটি বিদ্যুৎ চাপ আমরা এঁকেছিলাম ওই বিদ্যুৎ চাপের সমান মাপ নাও মাপ নিয়ে এবার এই বৃত্ত চাপের এখান থেকে আরেকটি বৃত্ত চাপ আঁকবো আমরা এবার বৃত্ত চাপটি যে বিন্দুতে সেট করেছে এখানে একটা বিন্দু দাও বিন্দু দেওয়ার পর তোমরা এই বিন্দু বরাবর স্কেল ধরে স্কেল ধরে যোগ করে দাও ওকে তাহলে কোন সি বি ই আঁকলাম তো বন্ধুরা এবার দেখো আমরা কিন্তু থার্টি ফাইভ ডিগ্রি এর সমান করে অলরেডি কোন সি বি ই এঁকেছি একই ভাবে এবার সি বিন্দুতে প্রদত্ত কোন ফর্টি ফাইভ ডিগ্রি এর সমান করে আমরা কোন বি সি এফ আঁকবো কোন বি সি এফ আঁকবো তো লেটস গো এবার আমরা ফর্টি ফাইভ ডিগ্রি এর মাপটা নিয়ে নেই ওই যে বন্ধুরা বৃত্ত চাপে গেছিলাম এই জন্যই বৃত্ত চাপের সমান মাপ নিলাম এবার সি বিন্দুতে আমরা প্রদত্ত কোন ফর্টি ফাইভ ডিগ্রি এর সমান করে বিদ্যুৎ চাপটা এঁকে নেই এদিকে একটা বিদ্যুৎ চাপ আঁকলাম এরপর আমরা এই যে বিদ্যুৎ চাপে 
বুঝতেই পারছেন বন্ধুরা সেট বিন্দুতে একটা বিন্দু দিতে হবে এবার এই দুই বিন্দু বড় বড় স্কেলটা সোজা করে ধরো এবং ধরে যোগ করে দাও বন্ধুরা এবার দেখতেই পাচ্ছ কোন বি সি এফ হয়ে গেছে এবার একটু লক্ষ্য করে দেখো বন্ধুরা সমবাদ্য দুয়ে কিন্তু আবার নতুন করে সিই থেকে আমরা এর সমান করে সি এ অংশ কেটে নিয়েছিলাম বাট এটাতে কিন্তু আর কাটাকাটির কোনো ঝামেলা নেই এখানে অলরেডি আমরা দেখতে পাচ্ছি বিই এবং সি এফ রেখাংশটা পরস্পর একটি বিন্দুতে সেট করেছে আর সেটি হচ্ছে তোমার এ বিন্দু আর এবার আমরা থার্ডলি ফাইনালি আমরা লিখতে পারি যে বিই এবং সি এফ রেখাংশ পরস্পর এ বিন্দুতে সেট করে দেখতেই পাচ্ছ এ বি সি আমাদের সেই উদ্দিষ্ট ত্রিভুজ তোমাদের সৃজনশীল পোষণ ডান পাশে সাইড নোট থাকবে যে অঙ্কনের চিহ্ন বিবরণ আবশ্যক আমরা যখন এর সমান করে বি সি অংশ কেটেছিলাম তাই এখানে আমরা এ বাউর চিহ্নটা দিয়েছিলাম আর যেহেতু আমরা বি বিন্দুতে থার্টি ফাইভ ডিগ্রির সমান করে আমরা কোন সি বি ই এঁকেছি তাই ভেতরে লিখে দিবা থার্টি ফাইভ ডিগ্রি আর সি বিন্দুতে আমরা প্রদত্ত কোন ফর্টি ফাইভ ডিগ্রির সমান করে আমরা কোন বি সি এফ এঁকেছি তাই এটার চিহ্ন হচ্ছে ফর্টি ফাইভ ডিগ্রি বন্ধুরা আমাদের অঙ্কনের পালা শেষ এবার আমরা একটু বর্ণনাটা লিখে ফেলি অঙ্কনের বিবরণ ধাপ হলো দুটি মনে রাখবা সপ্তম শ্রেণী সম্বন্ধ তিন এখানে আমরা দুইটি ধাপে আমরা এটা বর্ণনাটা লিখতে পারি এক নাম্বার ধাপ বিডি যে কোনো বিডি যে কোনো রশ্মি থেকে বিডি যে কোনো রশ্মি থেকে এর সমান করে বিসি নেই বিসি নেই বা বিসি অংশ কেটে নেই তোমরা লিখতে পারবা এবার দ্বিতীয় ধাপে এসে বি ও সি বিন্দুতে বি ও সি বিন্দুতে প্রদত্ত কোন থার্টি ফাইভ ডিগ্রি ও ফর্টি ফাইভ ডিগ্রি এর সমান করে প্রদত্ত কোন থার্টি ফাইভ ডিগ্রি ফর্টি ফাইভ ডিগ্রি এর সমান করে কোন সি বি কোন সি বি ই এবং কোন বি সি এফ আঁকি তো বন্ধুরা যখন আমরা কোন দুটি আঁকবো অলরেডি আমাদের অঙ্কন করা শেষ এবার আমরা জাস্ট ফাইনালি এখানেই লিখে দিব যে বি ই ও সি এফ রেখাংশ বিই ও সি এফ রেখাংশ পরস্পর এ বিন্দুতে সেট করে পরস্পর এ বিন্দুতে সেট করে তো বন্ধুরা সেট করা হয়ে গেলে এবার আমাদের ইন্ডিং হয়ে যাচ্ছে তাই এবার আমরা অতএব দিয়ে লিখবো অতএব ত্রিভুজ এ বি সি উদ্দিষ্ট ত্রিভুজ ত্রিভুজ এ বি সি উদ্দিষ্ট ত্রিভুজ তো বন্ধুরা আমাদের সমবদ্ধ তিন কমপ্লিটেড নেক্সট ক্লাসে বন্ধুরা আমরা উপপাদ্য নিয়ে আসবো আমাদের জিও এডিটিভের সাথেই থেকো সবাইকে ধন্যবাদ